হ্যালো ওয়েলকাম টু লার্নিং নমস তো এর আগের ভিডিওতে আমরা আসলে কাজ করেছিলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম পর্যন্ত ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টটাকে সার্ভারে আপ করার চেষ্টা করব ওকে তো তার মাধ্যমে আমরা এই সিরিজটা শেষ করার চেষ্টা করব তো এখানে যদি আমি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে আমি একটু নিজে কিছু কাস্টমাইজ করে নিয়েছি যেমন হচ্ছে এই লোগোটাকে বদলে নিয়েছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ইমেজ দিয়েছি ওকে আর হচ্ছে এই পোর্টফোলিওতে আমার নিজের ইচ্ছা মতো কয়েকটি ইমেজ বসিয়ে নিয়েছি তো এই পর্যন্ত যারা ফলো করে এসেছে তাদের আশা করছি এই কাজগুলো করতে কোনো রকমের সমস্যা হবে না আমরা যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড টিউটোরিয়ালে আমরা অথেন্টিকেশনের কাজটা করেছিলাম কিন্তু এই অথেন্টিকেশন কিন্তু আমরা যদি লগ ইন অথবা সাইন আপ করি এটাকে রিডিরেক্ট করে আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে না ওকে তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে লগ ইন করবো এই লগ ইন ফর্মটা এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু রেজিস্টার করার চেষ্টা করি ওকে আমরা যদি রেজিস্টার করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে হোম ডিরেক্টরিতে রিডিরেক্ট করবে কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের ওয়েব ফাইল থেকে রাউটস ওয়েব এই ফাইল থেকে কিন্তু আমরা হোম ডিরেক্টরিটাকে কমেন্ট আউট করে রেখেছি আমরা এখান থেকে এটাকে কমেন্ট রিমুভ করে দিই এবং রিফ্রেশ করি তাহলে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই পেজটাতে আমাদেরকে রিডিরেক্ট করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা যেন লগ ইন করার মাধ্যমেই লগ ইন করার পরপরই আমরা এই পেজটাতে চলে যেতে পারি ওকে এবং এই পেজটা থেকেই যেন আমরা লগ আউটের অপশনের মাধ্যমে আবার এই পেজে ব্যাক করতে পারি ওকে তো এই কাজটুকুর মাধ্যমে আমরা যেটা আসলে এনশিওর করব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি সাধারণত আমরা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই পেজে আসতে হলে সাধারণত লগ ইন করেই আসতে হয় ওকে তো আমরা যদি লগ ইন সিস্টেমটা না কাজ করি তাহলে যেটা হবে যে বাইরের যে কেউ যে কোনো ইউজার জাস্ট এই ইউআরএলের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে সব কিছু দেখে ফেলতে পারবে তো সেটার জন্য আমরা যেটা করব প্রোটেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করব ওকে তো শুরুতে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই পেজটা যেন লগ ইন হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের রিডিরেক্ট করা হয় এই অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে ওকে তো আমরা যদি এখন কোডে চলে যাই তাহলে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের যেতে হবে রিসোর্সেস ভিউজ হোম তো হোম পেজে আমাদেরকে রিডিরেক্ট করা হচ্ছে ওকে তো হোম পেজ থেকে আমরা আসলে যদি ওপরে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে লে আউটস ডট অ্যাপ এই ফাইলটা থেকে আসলে এটার মেইন লে আউটগুলো আসছে তো আমরা যদি ওখানে চলে যাই আচ্ছা তো এখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের লগ ইন রেজিস্টার এবং লগ আউটের কাজ করা হয়েছে ওকে তো আমরা যেটা প্রথমে করব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে রিডিরেক্ট করে দিতে হবে আমরা যদি এখন আমাদের কন্ট্রোলারে যাই কন্ট্রোলার অথ অথেন্টিকেশন এই পেজে লগ ইন লগ ইন কন্ট্রোলার এখানে যদি যাই তাহলে দেখব যে আমাদের কোথায় ডিরেক্ট করা হচ্ছে হোম ওকে রাউট সার্ভিস প্রোভাইডেড হোম এবং রেজিস্টারেও যদি যাই সেখানেও দেয়া রাউট সার্ভিস প্রোভাইডেড হোম ওকে ওকে তো আমাদের এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এই প্রোটেক্টেড রিডিরেক্ট টু এটার মাধ্যমে আমরা আসলে এখানে রিডিরেক্ট করে দিচ্ছি ওকে তো এই লাইনটা আমরা একটু খেয়াল করি কোন কোন পেজে আছে আরও ওকে তো এখানেও আছে তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওকে আমরা এখান থেকে শুরু করি ওকে লগ ইন কন্ট্রোলার তো এই পেজ থেকে আমরা কি করব ওকে রিডিরেক্টের ডিরেকশানটা আমরা চেঞ্জ করে দিব তো সেটা আমরা যেভাবে করব সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ অ্যাডমিন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড ওকে ওকে তাহলে এই লাইনটাকে আমরা এখন কপি করতে পারি এই তো তাহলে আমাদের বারবার লিখতে হবে না ওকে তাহলে আমরা এখানে চলে যাই এখানে গিয়েও সেম কাজটা করলাম আমরা ওকে যে কয়টা পেজে আসলে আমরা রিডিরেক্ট এই লাইনটা দেখছি সেগুলো আমরা বদলে দিই নয়তো আগের হোম ডিরেক্টরিতে এটাকে রিটার্ন করা হবে ওকে তো রিসেট পাসওয়ার্ড এরপর ভেরিফিকেশান এখানেও আমরা সেম কাজ করি ওকে গ্রেট তো এখন যদি আমরা আরেকবার একটু চেক করি যে আমরা যদি লগ ইন পেজ যাই এবং আমরা এখন লগ আউট করে দিই ওকে 
perfect so login okay great এখন আমরা যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আসলে রেজিস্টার করেছি সেই ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে দিই ওকে ওকে পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে গ্রেট তার মানে কি আমরা এখন লগ ইনের মাধ্যমে এই পেজে ডাইরেক্ট করে দিতে পারছি ওকে এখন আমাদের নেক্সট কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেন লগ আউট করতে পারি ওকে লগ আউট করলে যেন আমাদের হোম পেজে চলে আসে ওকে তাহলে আমরা লগ আউটের কাজটাও করে ফেলি তো এটা করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লগ ইন ওকে লগ ইন এখানে একটি ফাংশন নিয়ে নিব ওকে ফাংশনটা হচ্ছে পাবলিক ফাংশন এটার নাম দিই লগ আউট ওকে এই লগ আউট নামটাই দিলাম ওকে আমরা তো চাইলে অন্য কিছুও লিখতে পারতাম ওকে তো আমরা এক্ষেত্রে অন্য কিছু লিখবো না কারণ হচ্ছে কি আমি যদি একটু ডেমোস্ট্রেট করি সেটা হচ্ছে ওকে আমরা যদি এখানে একটু লিখি পিএইচপি আর্টিসন রাউট লিস্ট ওকে ওকে গ্রেট তাহলে এখানে লিখলে আমরা যেটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের একটি রাউট লিস্ট ক্রিয়েট হয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা আসলে দেখতে পারি যে আমাদের এই প্রজেক্টের ভিতরে কতগুলো রাউটকে কল করা হয়েছে এবং কি কি ফাংশন বানানো হয়েছে তো এখানে যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো যে লগ আউট নামে একটি ফাংশন বিল্ড ইন ফাংশন বানানো হয়েছে ওকে তো আমরা যেটা করব এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এই ফাংশনটাকে আমরা জাস্ট ওভার রাইড করবো ওকে আমরা রিপ্লেস করে দিব আমাদের নিজস্ব একটি কাস্টম বিল্ড ফাংশন দিয়ে ঠিক আছে তাহলে আমরা ফাংশনটা লিখে ফেলি এই লগ আউট ফাংশনের জন্য যেটা প্রথমে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেশনটাকে ফ্ল্যাশ করে দিতে হবে সেশন ফ্ল্যাশ ওকে ওকে তো শুরুতে আমাদের যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যাই ইউজ ইলুমিনেট সাপোর্ট দেন ফসাজ ওকে দেন সেশন ঠিক আছে ওকে এই ক্লাসটাকে নিয়ে নিলাম এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অথ এই ক্লাসটা কল করতে হবে ওকে এখান থেকে আমরা কি করব লগ আউট করে দিব ওকে তো যেহেতু আমরা অথ ব্যবহার করেছি তো এখানে অথটাকেও আমাদের ইনক্লুড করে দিতে হবে ওকে আমরা এই লাইন থেকেই কপি করে নেই জাস্ট এখানে আমরা অথ লিখে দিলাম ঠিক আছে এলুমিনিয়ান সাপোর্ট ফসাজ অথ ওকে গ্রেট এরপর আমাদের ফাইনাল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন করে দিতে হবে যে লগ আউটের পর কোথায় রিডিরেক্ট করবে তো রিডিরেক্ট ফাংশনের মাঝে আমরা হোম ডিরেক্টরি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ওকে গ্রেট এখন যদি যাই রিফ্রেশ করি কিছু কিন্তু হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমাদের এইখানে আমাদের লগ আউট ভিউটাকে ঠিক করে দিতে হবে যেন আমরা লগ আউট করলে চলে যেতে পারি ওকে তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ভিউ পেজে চলে যাই সেটা অ্যাপ ডট ব্লেড ডট পিএইচপি যেহেতু আমি আগেও দেখিয়েছি যে এখান থেকে আসলে লগ আউট এবং লগ ইন এবং রেজিস্টার আছে কি না এগুলো চেক করে এরপর লগ আউটের কাজটা করা হচ্ছে ওকে তো সহজে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ইউএলটাকে আমরা কপি করে নিই ওকে এই তো পুরো ইউএলটা ওকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এরপর যেটা করতে হবে অ্যাডমিন আন্ডারস্কোর লে আউট ওকে যেহেতু এই জায়গাটু এই জায়গার কাজটুকু আসলে এই পেজে করা হয়েছে তো আমরা এখানে চলে যাই ওকে এই তো ওকে এখানে এই ইউএল থেকে এই ইউএল পর্যন্ত পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে ওকে গ্রেট এখন যদি আমরা সেভ করে আমাদের পেজে ফিরে যাই এবং রিফ্রেশ করি ওকে গ্রেট তাহলে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু লগ ইন করাছিলাম আমাদের নামটা শো করছে এরপর আমরা যদি একটু ক্লিক করি লগ আউট এই অপশনটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তার আগে ছোটো একটি কাজ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু আপাতত সার্চ অপশনের কাজ করছি না তো এই জায়গাটুকুকে আমরা একটু কমেন্ট আউট করে দিই ওকে এই ইনপুট থেকে এই ইনপুট ওকে কমেন্ট আউট করে রাখলাম ওকে গ্রেট আচ্ছা এখন যদি আমরা 
এখানে ক্লিক করে লগ আউট করি এই তো গ্রেট আমাদের মেইন পেজে কি রিটার্ন করছে ওকে তাহলে আমরা আরেকবার একটু চেক করি সেটা হচ্ছে লগ ইন ওকে লগ ইন করলাম এরপর আমরা যেই নাম দিয়ে আসলে রেজিস্টার করছি সেই নাম এবং পাসওয়ার্ডটা দিব ওকে আমাদের গ্রেট আমাদের ড্যাশবোর্ডে এখন রিটার্ন করছে এবং আমরা যদি লগ আউট করি আমাদেরকে কি এখানে ডিরেক্ট করে দিচ্ছে ওকে গ্রেট তাহলে মনেই হতে পারে যে আমরা আসলে আমাদের সিকিউরিটির কাজটুকু করে ফেলেছি যে অ্যাডমিনের কাজটুকু আমরা করে ফেলেছি কিন্তু আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি যে অ্যাডমিন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড এই ইউআরএল দিয়ে এন্টার প্রেস করি তাহলে কি এই পেজে আমরা চলে আসছে কিন্তু এই পেজে আসলে কিন্তু তাহলে তো আমাদের এই সিকিউরিটি ইনশিওর হলো না তো এই পেজে আসার পূর্বে যেন লগ ইন করে অথবা রেজিস্টার করে এই পেজে আসতে হয় তার জন্য আমাদের একটি প্রোটেকশন অথবা একটি গার্ড দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যদি এখন পেজে ফিরে যাই ওকে এই গার্ডটা আমরা কীভাবে দিব তো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে আমাদের কন্ট্রোলারগুলোতে সেটা হচ্ছে আমরা যেই যাই জায়গা থেকে আসলে আমাদের পেজগুলোকে ডিরেক্ট করেছি যেমন হচ্ছে এখানে যতগুলো কাজ করেছি এই পেজগুলোতে আমাদের গার্ড দিয়ে নিতে হবে ওকে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই ইউআরএলগুলো হিট করার পরেও কেউ এন্ট্রি পাবে না তো তার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে খুবই সহজ আমরা যদি একটু চলে যাই এই তো ওকে আমরা যদি অথ পেজগুলোতে চলে যাই তাহলেই এই তো ছোট্ট একটি কাজ আমরা দেখতে পারবো আমরা এখান থেকে কপি করে নিতে পারি ওকে এতটুকু কপি করে নিলাম ক্রিয়েট এ নিউ কন্ট্রোলার ইনস্ট্যান্স তো এই মিডল ওয়ের মিডল ওয়ের যেই ওয়ার্ডটা আছে এটা আসলে লারাবুলের নিজস্ব গার্ড সিস্টেম ওকে তো আমরা এই লাইনটুকু কপি করে নিলাম এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওকে যেহেতু একটু যদি খেয়াল করি অ্যাবাউট অ্যাবাউটের কাজটুকু কিন্তু আমরা করেছি ওকে তো এই পেজে আসার পূর্বে এখন থেকে যেটা করতে হবে শুরুতেই আমি গার্ডটা দিয়ে নিলাম তো এই পেজে আসার পূর্বে এখন থেকে লগ ইন করে সবাইকে আসতে হবে ওকে তো এই লাইনটার মাধ্যমে আসলে কি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমরা রিফ্রেশ দেই ঠিক আছে এই তো গ্রেট রিফ্রেশ করলে কি হচ্ছে এখন লগ ইন পেজ চলে আসছে ওকে তো আমরা যদি এখানে এখন দেই অ্যাডমিন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড এই পেজে কিন্তু আসতে পারছি ওকে তো এই পেজেও তো আসা যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা পেজেই এই লাইনটুকুকে ইনক্লুড করে দিতে হবে ওকে লগ ইন ফর্ম এখানেও যেহেতু আমরা কাজ করেছি তো এখানেও দিয়ে নিলাম ওকে গ্রেট লগ ইন ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম এরপর হোম কন্ট্রোলার হোম কন্ট্রোলার মেইন পেজ ইস কন্ট্রোলার এখানেও আমরা শুরুতে এক কোডটুকু দিয়ে নিই ঠিক আছে ওকে গ্রেট পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও এই পেজও আমরা দিয়ে নিই ওকে গ্রেট দেন সার্ভিস পেজ ইস কন্ট্রোলার ওকে ওকে গ্রেট তাহলে ফাইনালি আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ড্যাশবোর্ডে এই পেজে যেহেতু গার্ডটা দিব তো আমাদের এই রাউটটাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমাদের এই রাউটটা আসলে কোথায় আছে রাউটস ওয়েব আহা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ওকে তো এটা আছে আসলে পেইজেস কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলার ভিতরে ওকে তাহলে চলে যায় পেইজেস কন্ট্রোলার গ্রেট পেইজেস কন্ট্রোলার এখান থেকে আমরা আসলে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ফাংশনটুকুকে আমরা কাট করে নিই ওকে কাট করে নিয়ে আমরা যেহেতু মেইন পেজেস এখানে আমাদের বেশিরভাগ কাজ করেছি তো এখানে পেস্ট করে দিই ওকে ঠিক এই মিডল ওয়ারের নিচে আমরা পেস্ট করে দিলাম তো এখন আমরা যেহেতু এই কন্ট্রোলারটা চেঞ্জ করেছি এখন আমাদের আসলে আসছে কিভাবে তাহলে এটা হচ্ছে মেইন পেজেস কন্ট্রোলার ওকে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা চলে যাব ওয়েব নিচে যাই ওকে ওয়েব তাহলে আমরা যেহেতু এটাকে এখন রিডিরেক্ট করছে কি মেইন পেজেস কন্ট্রোলার ওকে এখান থেকে আমরা তাহলে নিয়ে আসি এটাকে 
ओके ग्रेट मेन पेजेस कंट्रोलर तो पेजगूते एडमिन क्ज कर पेजगुलो के गार्ड दिए ब्लक कर दे ट्राई करब ओके तो मेन पेजेस कंट्रोलर एखे गार्ड बसाते हैं ओके तो ये गार्ड बसाना होके मेन पेजेस कंट्रोलर हाँ ये तो मिडल वेर एन जो चले जा सेव कर ओके रिफ्रेश दी यही तो लग इन पेज ये पेजर माध्यम एन लग इन करते बला हे ठीक है ओके तालोले जदिजुअल लग इन कर फिली ओके ग्रेट एन पेजे आसते पर ओके कंतु आप लग आउट कर ये सेम पेजटा के आबाद दी से हे एडमिन डैशबोर्ड ये तो लग इन करते बला हे ठीक है ओके तो फाइनल लाइन टे ब्लक कर दी कमेंट आउट कर दी ओके एन रिफ्रेश कर लग इन करार चेषा करी ओके लग इन ग्रेट तो पेजे चले आसते ठीक है तो तो आशा कर सब कन्सेप्ट क्लियर हो मिडलवेर कैन व्यवहार करी भाव व्यवहार करेबसाइटे को पेज जो ब्लक करते हैं मान हे लग इन मध्यमे आसते हैं तो से पेजटा के ब्लक करब से आशा करीखते पे एखे को पेज जो बद पड़े थे तो आशा कर सबा फिक्स करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चले जा वेबसाइट के को एक सार्वरे होस्ट करते हैं कि भाव अथवा आपलोड करते हैं कि भाव फाइलगुलो से देखार चेषा करब ठीक है तो हमें शुरूते ही सजेस्ट करब सबा के जान सार्वर हिसाब से को फ्री सार्वर ना यूज कराए कारण हे सार्वर हिसाब से भलो सार्वर ना व्यवहार करी तो सिक्यूरिटी इश्यू क्योंकि थके जाए ओके जे क्यों हमारे वेबसाइटे बैकएंडे ढुके जो पे ओके से कारण भलो सार्वर व्यवहार करा उचित तो आपात तो जस्ट एडुकेशनल पार्पासे एक फ्री वेब होस्ट दिए देखान चेषा करब ये वेबसाइटा के क्यों होस्ट करा जाए तो ये चेषा करब कारो जान कोकम वेब होस्ट क्या एक क्षेत्र में तो से फ्री वेब होस दिए देखान चेषा करब कि प्रोजेक्टा के आपलोड कर रान करते ठीक है ओके तो प्रथम गूगले चले जा गूगले गए लिखब हिरोकू ओके हिरोकू ओके ग्रेट तो हिरोकू आसार पर एपर हमें क्लिक करब क्लिक करारे सैन आप फर फ्री ओके ये क्लिक करब ओके तो नाम एड्रेस एगुल तो सब यूजुअल जेटा यूज करी से दीते पर ओके तो ये दिए दी इनफरमेशनगुल ओके सब इनफरमेशन देपे क्रिएट फ्री अकाउंट ओके मेले एक इमेल जाए कन्फार्मेशनर जो ओके तो मेले गए कन्फार्म कर दी ओके मेलटा देखार पर हम लिंके क्लिक करब ओके ओके ये केटे दी जो लागे ना ओके एन एखे एक पासवर्ड दिए निब ठीक है ओके एखे जेको एक पासवर्ड यूज कर ले ठीक है ओके सेट पासवर्ड एंड लग इन ओके ग्रेट सो हमें अकाउंट की क्रिएट हो गए ओके एन क्लिक टू प्रसिड एखे क्लिक करब ओके ओके फाइन तो ये पेजे आसार पर हम जो क्यों इटालियन थी तो जस्ट एखे चेक कर दी ओके जेहेतु हमें इटालियन ना सो एक्सेप्ट ओके क्रिएट अ निव एप और जरा क्रिएट टीम नहीं कि क्या करते चाहिए ता क्रिएट अव टीम ओके तो हमें जेहेतु निजे एप्ट शुद्ध होस्ट करब तो क्रिएट निव एप एखे क्लिक करब ओके ओके क्रिएट तो ये आसार पर हम प्रथम एप नेम दिए नीते हैं तो दिल एखे लारावल हाई फैन पोर्टफोलिओ सबग क्या छोटो हाथ लिखते हैं ओके पोर्टफोलिओ प्रजेक्ट ओके क्रिएट एपर और किस ठीक करते हैं ओके क्रिएट एप 
ओके तो एप क्रिएट हो गो एखे काजगुलो प्रोजेक्टा जो एखे सार्व करब तो चाहले क्योंकि डैशबोर्डर माध्यम घुरे घुरे सबगते कर फिलते परि क्ज तो चेषा करब सी एल आई दिए करार ओके हिरोकू सी एल आई आटे इन्स्टल कर क्यागुलो बस फास्ट हो ओके तो ये आसि यही तो एक नीचे आसले ही देखते पर जरा मैक यूजार तर कोड व्यवहार करते हैं और जेहतु उन्डोज यूजार हमें तो एखान इन्स्टल कर सिक्सटी फोर बे ओके ग्रेट अच्छा यस तो चेन्ज करते हैं जस्ट हाँ इन्स्टलेशन हाँ ओके ओके ये इन्स्टलेशन कमप्लीट हो गए एक क्लोज कर देव ठीक है ओके एन जो आर फिर जाए करते बला अच्छा कमन लाइन जो इन्स्टलेशन हो जाए हमें लग इन करके एखान एक कोडटा के कपि करी अथवा कमन लाइने जस्ट लिखले ही है ओके अच्छा आसि एखे एस एखे प्रथम क्लियर कर फिली क्लियर ओके ग्रेट दें एखे पेस्ट कर दिल हिरोको लग इन ठीक है ओके एंटार एखे जेको एक की प्रेस कर ले ठीक है तो हमें एक प्रेस कर दिल अटोमेटिक ये पेजे चले आसने जस्ट लग इन ठीक है लगड इन ओके ये केटे दी ओके तो ये तो देखा लगड इन एज लार्निंग नोम्स ओके एरपर हम जेटा करते हैं से पेजे फिर जा ओके पेजे फिर गले देखो जो के इनिशियलाइज करते बला गिट जरा आगे आसमें गिट व्यवहार कर तरज ये नतून ना बाट जरा नतून आज तक देखिए दीची को प्रब्लेम नहीं ओके प्रथम एक गिट रिपोजिटर ये क्रिएट करते हैं तो सेटार जो जेटा करते हैं प्रोजेक्टर दिखे डेक्शन दिए दीते हैं तो हमें जो लक्ष्य करी अलरेडी प्रोजेक्टर दिखे डेक्शन दिया आए एरपर हमें जो करते हैं से गिट इनिट इनिशियलाइज करब ठीक है ओके गिट इनिट एंटार ओके किट इनिशियलाइज हो गए ठीक है ओके नेक्स्ट हमें जो करते हैं से हिरोको गिट रिमोट हमें प्रोजेक्टा के सेट कर दीते हैं हिरोकोते ओके दिल एंटार ओके सेट गिट रिमोट हिरोको ओके ग्रेट हो गए अच्छा एन नेक्स्ट हमें जो करते हैं से एपटा के गिट कमिट कर फिलते हैं ठीक है ओके एरपर हमें एप्लीकेशन के डिप्लय करते हैं ओके तरगे हमें छोटो एक जिन देखे नेब से रिसोर्सेस जो जा खाल करी तो डायनोस तो डायनोस हे हिरोको निजस्व कन्टेनर जेखने एपटा के होस्ट करा ठीक है तो ये जो लक्ष्य करी दिस एप हज नो प्रसेस ओके तो ये क्रिएट करब ओके कमिट कर आगे हमें क्रिएट करी हमें जो प्रोजेक्टे खेल करी एखे क्योंकि को फाइल नहीं ओके तो फाइल्ट के क्रिएट करते प्रक फाइल से चाहले डिडेक्ट करते अथवा कमन लाइने लिखते परि टाच प्रक फाइल ओके एंटार ये तो जो लक्ष्य करी जो प्रक फाइल नाम एक फाइल क्रिएट होता ना कि एक्सटेंशन नहीं ओके एरपर ये फाइल जो करब से कौन वेब सार्वर व्यवहार करब ओके तो प्रथम लिखे दी वेब कलन दें वेंडोर जेखान आसले सार्वर टा के लिए आसा है से वेंडोर स्लैश बीन स्लैश हिरोकू हाइफन पी एच पी हाइफन एपाची सार्वर ठीक हैपाची सार्वर व्यवहार करब क्यों जो इंजिनेक्स सार्वर यूज करते चाय तो ये जस्ट एपाचर जगह इंजिनेक्स बसिए दी है ओके दें फाइल कोथाय थको कौन डेक्टर से पब्लिक पब्लिक स्लैश ये डेक्टर ओके ओके ग्रेट एंटार अच्छा तो ये फाइल हो जापर हमें जो करब से कमिट कर देव ओके प्रथम लिखब गिट एड स्पेस डट ओके ग्रेट एरपर हमें जो करब से गिट कमिट माइनस एम एरपर एपोस्ट्रप तो ये कमेंटगुलो जो लिखे ये कमेंटगुलो क्यों आसले एखे दे आदि जा डेप्लय ओके डेप्लय गेले एक नीचे स्क्रल कर ले कमेंटगुलो देखते पर कमेंटगुलो ए दीची ओके गिट कमिट एखे हमें निजस्व एक नाम दिए दीते हैं जान हमें बुझते परि ओके तो नाम दिए दिल फाइनल प्रजेक्ट लोड ओके एंटार ओके दें फाइनल जेटा करते हैं से गिट पुश हिरोको मास्टर ओके ओके तो हमारे प्रोजेक्टे की 
এখন পুশ করা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কতটা ফাস্ট আসলে এই কাজটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে কিন্তু বেশ বড় তো এই জন্য আসলে কমন লাইন ব্যবহার করা ওকে এরকম কমন লাইন ওকে তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের অলমোস্ট পুশটা হয়ে গেছে তো আমরা এখন যদি ফিরে যাই এবং রিফ্রেশ করি ওকে তো আমরা এখন রিসোর্সেসে যাই এখানে কিন্তু আগে কোনো কিছু মেনশন করা ছিল না বাট এখন আমরা যেটা প্রক ফাইলে দিয়ে দিলাম সেটা এখানে মেনশন করা আছে ওকে এবং আমরা যদি ওপেন ফাইল দিই এই তো আমাদের প্রজেক্টটা কি এই অ্যাড্রেসটাতে রান হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টে সার্ভারেরও দিচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা যদি আমাদের প্রজেক্টে ফিরে যাই এবং আমাদের প্রজেক্টের ইএনভি ফাইলটাকে চেক করি আমাদের ইএনভি ফাইলটাতে কিন্তু আমাদের ইএনভি ফাইলের যে ইনফরমেশনগুলো এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমরা এখানে সেট করিনি ঠিক আছে ওকে তো সেটা করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা ফিরে যাই এরপর সেটিংস এই অপশনে যাব গিয়ে এখানে রিভিল কনফিগ ভ্যারিয়েবলস ওকে তো এখানে গিয়ে আমরা কি এবং ভ্যালু সব দিয়ে দিব তাহলেই দেখতে পারবো ওকে প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কি এর ওর দিচ্ছে কেন দিচ্ছে সেটা দেখার জন্য অ্যাপ ডিবাগ এটা দিয়ে দিব ওকে কপি করে নিলাম অ্যাপ ডিবাগ ওকে দেন এখানে ভ্যালু দিয়ে দিলাম ট্রু ওকে অ্যাড ওকে আমাদের অ্যাপ ডিবাগ এই ভেরিয়েবলটা সেভ করা হয়ে গেল এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি ওকে গ্রেট তো আমাদের ডিবাগ ট্রু দেওয়ার কারণে আমরা এখন কি মিস্টেক হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে নো অ্যাপ্লিকেশান এনক্রিপশন কি হ্যাজ বিন স্পেসিফাইড ওকে তো আমাদের এই ইএনভির যে অ্যাপ্লিকেশান কি আছে এটাকে স্পেসিফাই করা হয়নি তো আসলে হিরোকুতে ডিপ্লয় করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের ইএনভি ফাইলের যত ইনফরমেশান আছে সবগুলো আমাদেরকে এই কনফিক ভেরিয়েবলসের মাধ্যমে ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা শুরুতেই অ্যাপ কিটা কপি করি ওকে গিয়ে এখানে অ্যাড দিলাম গিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাপ কি দেন এই ভ্যালুটাকে নিয়ে আসলাম ওকে অ্যাড আমাদের অ্যাপ কি অ্যাড হয়ে গেল ওকে আমরা যেভাবে কনফিক ভেরিয়েবলসটাকে এখানে অ্যাড করলাম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আমাদের এই সেম কাজটাকে আমরা সিএলআইয়ের মাধ্যমে করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো সেটা করতে হলে যেটা করতে হবে যে আমাদের লিখতে হবে হিরোকু কনফিক কোলন অ্যাড এরপর আমরা দিব কি এই কি অ্যান্ড ভ্যালু ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা দিই অ্যাপ নেইম অ্যাপ নেইম ইকুয়াল টু নাম দিলাম লারাভেল স্পেস পোর্টফোলিও প্রজেক্ট ঠিক আছে ওকে এন্টার ওকে তো এখানে যে মিস্টেকটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিও নামের মাঝে আমি স্পেস দিয়েছি তো এই স্পেসগুলো দেয়া যাবে না ঠিক আছে পোর্টফোলিও প্রজেক্ট ওকে ওকে গ্রেট তো আমাদের অ্যাপ নেইম সেভ হয়ে গেল সেভ হয়ে এবং এটাকে আবার রিস্টার্ট করা হলো আমাদের প্রজেক্টটাকে ওকে আচ্ছা নেক্সট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপ ডিবাগ দিয়েছি অ্যাপ কি দিয়েছি এবং অ্যাপ এনভায়রনমেন্ট অ্যাপ এনভায়রনমেন্ট সেট করতে হবে তো আমি এখানে সেট করে দিই অ্যাপ এনভায়রনমেন্ট ওকে অ্যাপ এনভায়রনমেন্ট ইকুয়ালস আমি দিলাম এটা প্রোডাকশন ঠিক আছে আমরা লোকাল ইউজ করব না যেহেতু প্রোডাকশন আমরা এই অ্যাপটা দিচ্ছি তো প্রোডাকশন ওকে গ্রেট এটাও সেভ হয়ে গেল এরপর আমাদের অ্যাপ ইউআরএল সেট করতে হবে উপরে কি প্রেস করি ওকে ওকে গ্রেট অ্যাপ ইউআরএল ইকুয়াস টু অ্যাপ ইউআরএলে দিব যে ইনফরমেশানটা যে ইউআরএল অ্যাড্রেসটা আমাদের প্রজেক্টের ইউআরএল অ্যাড্রেস ওকে সেটা দিয়ে দিলাম ওকে এন্টার ওকে এটাও সেট হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে এখন যদি আমরা আবার প্রজেক্টে ফিরে যাই এবং একটু রিফ্রেশ করে চেক করি ওকে রিফ্রেশ করলাম এখন যদি রিভিল করি ওকে তাহলে দেখতে পারবো যে কি এবং ভ্যালুগুলো আমরা সিএলআইয়ের মাধ্যমে অ্যাড করলাম এখানে অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে গ্রেট আমাদের প্রজেক্টে গিয়ে আবার রিফ্রেশ দেই ওকে নেক্সট প্রবলেম দেখাচ্ছে যে আমাদের এসকিউএলের কানেকশান রিফিউজ কারণ হচ্ছে আমরা এসকিউএল কানেকশান দেইনি ঠিক আছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের ডেটাবেস কানেকশান দিতে হবে তো সেটার জন্য আমরা চলে যাব রিসোর্সেস ওকে রিসোর্সেস অ্যাড অনস এখানে আমরা অ্যাড করব হচ্ছে পোস্ট হিরোকু পোস্ট ক্রেস ওকে এটা আমরা অ্যাড করব যেহেতু এটা আপাতত ফ্রি দেয়া হচ্ছে আমাদেরকে ওকে হবি ডাইভ ফ্রি ওকে তো কেউ যদি প্রিমিয়াম ভার্সনগুলো চায় তো এখান থেকে নিতে পারবে ওকে সাবমিট অর্ডার ফর্ম 
বাট আমরা আপাতত ফ্রি ইউজ করব ঠিক আছে ওকে গ্রেট তো আমরা আমাদের এসকিউল সেভ করে ফেললাম ওকে এখন যদি এটার ক্রেডেন্সিয়ালগুলো আমরা দেখতে চাই তো এখান থেকে আসলে ডিরেক্ট করলেই দেখা যাবে অথবা আমরা সিএলআইয়ের মাধ্যমেও দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা কমন লাইনে গিয়ে লিখব হিরোকু হিরোকু স্পেস পিজি কলন ক্রেডেন্সিয়ালস ঠিক আছে উপস সরি আমাদের দিতে হবে হচ্ছে ক্রেডেন্সিয়ালস কলন ইউআরএল ওকে তাহলে আমরা এই তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সবগুলো ডেটাবেজের ক্রেডেন্সিয়ালগুলো এখানে দিয়ে দেয় যেমন হচ্ছে ডেটাবেজের নেম এরপরে হচ্ছে ডেটাবেজ হোস্ট এরপরে হচ্ছে পোর্ট নাম্বার কত থাকবে এই যে ইনফরমেশানগুলো আছে এখানে আমাদের এই ইনফরমেশান দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এই তো সেটিংসে যদি যাই আমাদের এই কনফিগারেশানের এখানেই কিন্তু আমরা কাজগুলো করে ফেলতে পারি ওকে অথবা আমরা কমন লাইনের মাধ্যমেও করতে পারি তো আমি আপাতত কমন লাইনই ব্যবহার করি যেহেতু আমরা এখানে করছি ওকে হিরোকু স্পেস কনফিগ অ্যাড স্পেস এরপরে হচ্ছে ডেটাবেস কানেকশন শুরুতে আমরা ডেটাবেস কানেকশানটা দিয়ে নিই ওকে ইকুয়ালস ওকে ডেটাবেসের কানেকশান আমরা লিখব পিজি এসকিউল ওকে যেহেতু পোস্ট গ্রেস এসকিউল আমরা ব্যবহার করছি পিজি এসকিউল ওকে গ্রেট তো আমাদের যদি কোনো ইনফরমেশান মিস্টেক হয় আমরা কিন্তু গিয়ে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো ওকে এডিট করে আমাদের এখান থেকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো ওকে ইনফরমেশানগুলো ওকে তাহলে সেট হয়ে গেল নেক্সট আমরা করবো হচ্ছে ডিবি হোস্ট ডিবি হোস্ট ইকুয়ালস এই তো এই তো হোস্টের অ্যাড্রেসটা কপি করে নিলাম এখানে গিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম ওকে দেন পোর্ট নাম্বার ওকে পোর্ট নাম্বার হচ্ছে এটা তো এখান থেকে নিয়ে যাই এটাকে ওকে ডেটাবেস ডিবি ডেটাবেস আমাদের ডেটাবেসের নেম যেটা ওকে সেটাকে আমরা সেট করে দিই ডেটাবেস ইকুয়ালস এই তো ডেটাবেস নেম এখানে ঠিক আছে কপি কন্ট্রোল সি কপি কতটা সহজ এখানে আসলে আপলোড করা ওকে দেন ডিবি ইউজার নেম ইকুয়ালস ওকে এখান থেকে ইউজার নেমটাকে দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে ডিবি ইউজার এই তো ইউজার কন্ট্রোল সি দেন কন্ট্রোল ভি ওকে গ্রেট দেন ফাইনালি ডিবি পাসওয়ার্ড ডিবি পাসওয়ার্ড এখান থেকে নিয়ে আসি ওকে পাসওয়ার্ড ওকে পুরোটাকে আমরা কপি করে ফেললাম ওকে পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিলাম ওকে গ্রেট তো আমাদের ইএনভি ফাইলে সবগুলো ইনফরমেশান দিয়ে দেওয়া হলো ঠিক আছে এখন যদি গিয়ে আমরা রিফ্রেশ করি ওকে রিভিউ এই তো আমাদের যতগুলো ইনফরমেশান আমরা দিয়েছি সবগুলো এখানে ঠিকঠাক চলে এসেছে ওকে এখন আমরা গিয়ে রিফ্রেশ করি আমাদের প্রজেক্টে ওকে তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের আসলে এই যে আমরা ডেটাবেস কানেকশান দিলাম কিন্তু আমার ডেটাবেসের আমাদের কিন্তু কোনো টেবিল আমরা মাইগ্রেট করিনি তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের কমন লাইনে আসতে হবে এসে আমাদের দিতে হবে যে নর্মালি আমরা যখন প্রজেক্টে সেম কাজটা করতাম তখন যেটা করতাম সেটাই আমরা দিতে পারবো বাট আমাদের শুরুতে একটু লিখতে হবে হিরোকু স্পেস রান দেন পিএইচপি আর্টিসান মাইগ্রেট যেটা নাকি আমরা প্রজেক্টে ব্যবহার করতাম ওকে আমাদের প্রজেক্টের সবগুলো কোডই আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো এই হিরোকুতে জাস্ট শুরুতে লিখে নিতে হবে হিরোকু রান ঠিক আছে এই তো গ্রেট আমাদের প্রজেক্টে যতগুলো টেবিল ছিল সবগুলো মাইগ্রেট হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে তো এখন যদি রিফ্রেশ করি ওকে নেক্সট আমাদের যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই তো এই প্রপার্টিটাকে খুঁজে পাইনি ওকে তো আমি যে বলেছিলাম আমাদের প্রজেক্টে ছোটো ছোটো কয়েকটি বাঘ রয়ে গেছে তো এই বাঘগুলোকে আমরা ফিক্স করব বাট তার আগে আমরা যদি এখানে গিয়ে এখন স্ল্যাশ লগ ইন দিই এই তো তার মানে কি আমাদের প্রজেক্টের এই তো লগ ইন পেজটা চলে এসেছে অলরেডি ওকে কিন্তু এখানে যদি রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট করি তাহলে যেটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে এরোর দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাপ জেস এবং সিএসএস এর ফাইলগুলোকে সে পায়নি ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এফিক্সটা হচ্ছে প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে কন্ট্রোল শিফট ফাইন্ড ওকে ফাইন্ড তো এখানে আমরা আমাদের অ্যাসেটগুলোকে ফাইন্ড করব অ্যাসেট দেন ব্র্যাকেট দেন 
ইনভার্টেড কমা ওকে তো আমাদের ফাইলে যতগুলো অ্যাসেট আছে এগুলোকে আমাদের কি করতে হবে রিপ্লেস করে দিতে হবে সিকিওর অ্যাসেট দিয়ে ঠিক আছে ওকে এই বাটনটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা সবগুলোকে একসাথে রিপ্লেস করে দিতে পারবো সেটা হচ্ছে সিকিওর অ্যাসেট ওকে দেন ব্র্যাকেট ওপেন ইনভার্টেড কমা এই তো সবগুলো কি কি আমরা এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে এখন রিপ্লেস অল এই বাটনটাতে ক্লিক করব ওকে ওকে হ্যাঁ সবগুলোতে আমাদের রিপ্লেস হয়ে যাবে ফাইন ওকে গ্রেট তো আমাদের প্রজেক্টে কি ছোট একটি বাগ আমরা ফিক্স করে ফেললাম কারণ হচ্ছে এই প্রবলেমটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওকে আমরা যদি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে যে নামটা দিয়েছি সেটা আসলে সে এখান থেকে এইচ টিপি ধরতে পারছে ওকে তো এখান থেকে যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেক্ট করছে হচ্ছে এইচ টি টিপি এস বাট আমাদের এখানে শো করছে এইচ টি টিপি তো এটা ভিতর থেকে এই জন্য সিকিউর বলে দিলেই এই প্রবলেমটা আর থাকবে না তাহলে এইচ টি টিপি এস থেকে জিনিসটাকে শো করা হবে ওকে দেন আমরা যেটা করব যেহেতু আমরা ছোটো একটি চেঞ্জ করেছি ওকে তো এই যে আমরা রিপ্লেস করলাম এটা চেঞ্জটা দেখার জন্য আমরা এখানে গিটটাকে কমেন্ট করে ফেলি ওকে গিট অ্যাড স্পেস ডট মাইনাস এম assets fixed okay git push minus git push heroku master to je change gulo amra niye eshechi sei change gulo sathe sathei ekhane update hoye jabe thik ache push hoar madhyome okay great to ekhon jodi jai ge amra ki refresh kori tahole ki dekhte parbo ei to আমাদের প্রজেক্টটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে ঠিকঠাক মতো ওকে ওকে তো শুরুতে আমরা আগে রেজিস্টার করে নিব ঠিক আছে ওকে যেহেতু আমাদের ডেটাবেসে কোনো ইনফরমেশান নেই আমরা শুরুতে ইনফরমেশানগুলোকে সেভ করে নিই ঠিক আছে এই তো গ্রেট এই তো আমাদের রেজিস্টার হয়ে গেল ওকে আমরা এই পেজে আসলে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই ডেটাগুলোকে মিসিং ওকে ওকে গ্রেট তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওকে আমাদের প্রজেক্টে আসতে হবে প্রজেক্টে এসে মেইন ব্ল্যাড মেইন ব্ল্যাড এখানে আমাদের একটি বাগ আছে এটাকে আমরা ফিক্স করব ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ওকে শুরুতে আমরা একটি ব্র্যাকেট নিয়ে নিব ওকে ব্র্যাকেটের ভিতর দিব অ্যাট মেইন ওকে বেসি ইমেজ ওকে ওকে তো আমরা কন্ডিশন দিব যদি এটাকে খুঁজে পাই তবে আমরা ইউআরএলটাকে শো করব নয় তো ওকে নয়তো আমরা কি করব অ্যাসেট থেকে একটি ফাইল নিয়ে এসে এখানে ভিউ করাব ঠিক আছে অ্যাসেটস এটা ডিরেকশান দিয়ে দিলাম অ্যাসেটস আইএমজি ওকে আমরা যদি আমাদের প্রজেক্টে ফিরে যাই তাহলে স্টোরেজ ওকে স্টোরেজ এই তো এখান থেকে একটি ইমেজকে আমরা কপি করে নিয়ে যাই যদি আমাদের ওই ইমেজটাকে না পায় তাহলে এই ইমেজটাকে শো করবে ঠিক আছে এই ইমেজটাকে আমরা রাখবো হচ্ছে পাবলিক ফোল্ডারের মাঝে ঠিক আছে পাবলিক অ্যাসেটস ওকে এখানে আমরা ইমেজটাকে রেখে দিই ঠিক আছে তো ইমেজটার নেমটা আমরা কপি করে নিয়ে যাই অ্যাসেটস ইমেজ এর মাঝে বেশি ইমেজ ঠিক আছে তো এখন যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যদি এই ইনফরমেশানটা থাকে তবে ইউআরএলে এই ইনফরমেশান দেওয়া হবে নয়তো আমাদের অ্যাসেট থেকে এই ইমেজটাকে ভিউ করানো হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু টার্নারি অপারেটর তো এই অপারেটরের কাজটা আসলে এটা পিএইচপিতেই অলরেডি আমরা অনেকেই জানি হয়তো এই কাজটা তো এখানে আমরা কন্ডিশান দিয়ে করে ফেললাম ওকে শর্ট হ্যান্ড এই ফেলস ওকে সেম কাজটা আমাদের টাইটেল অ্যান্ড সাব টাইটেল ক্ষেত্রেও করতে হবে এই ইনফরমেশানগুলো কি আমরা ডেটাবেজে প্রথমে ইনসার্ট করে এরপরে সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম ঠিক আছে তো এখানেও সেম কাজ করে ফেলি একটি ব্র্যাকেট নিয়ে নিলাম ব্র্যাকেটের মাঝে অ্যাট সাইন যদি কোনো এরর থাকে সেটাকে অ্যাভয়েড করা হবে ওকে যদি থাকে তাহলে আমরা এটাকে শো করব আয়দার কলম দিয়ে আমরা বলবো দ্য টাইটেল ওকে সেম কাজটা এখানেও করে ফেলি ঠিক আছে ওকে তো আমাদের 
এই কাজটা করে ফেলার পর এরপর আমাদের ইনডেক্সে যেতে হবে ইনডেক্সেও কিন্তু আমরা সেম কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডেটাবেজে আগে ডেটা দিয়ে এরপরে সেখান থেকে ভিউ করছিলাম ওকে তো আমরা মেইন পেজ থেকে এই কন্ডিশনটাকে নিয়ে আসি কপি করে ফেললাম দেন এখানে এসে এই জায়গাটায় রিপ্লেস করে দিলাম ওকে ফাইন দেন টাইটেল অ্যান্ড সাব টাইটেলের ক্ষেত্রেও সেম কাজটা করে ফেলি ওকে টাইটেল ওকে টাইটেল দেন সাব টাইটেলটাকে আমরা নিয়ে আসি সাব টাইটেল ওকে আর ফাইনালি আমাদের রেজিমের জন্য সেম কাজ করতে হবে যেটা আমরা করেছিলাম আগের পেজে সেটা হচ্ছে যদি রেজিমেটা থাকে তাহলে এখানে শো করবে মেইন রেজমে যদি থাকে তাহলে শো করবে ইউআরএলটা নয় তো এটাকে জাস্ট আমরা একটি হ্যাশ সাইন দিয়ে দিতে পারি ওকে গ্রেট তো এই তো আমাদের ছোট্ট একটি বাঘ ছিল সেটা আমরা ফিক্স করে ফেলাম ওকে যেহেতু ইন্ডেক্স পেজে আছে এখানে ছোট্ট আরেকটি মিস্টেক রয়ে গেছে যেটা নাকি আমি ভুলে গিয়েছিলাম ফিক্স করতে ওকে তো এখানে আমরা পোর্টফোলিও এখান থেকে কল করছি এটা হয়তো অনেকের করা আছে অলরেডি তো এখানে আমি করে ফেলি সেটা হচ্ছে ফর ইচ ওকে এটা ছিল হচ্ছে পোর্টফোলিওস পোর্টফোলিও তার পোর্টফোলিও আর এটাকে আমরা এন করব হচ্ছে একদম এটা শেষে তো আরেকটি লাইন বলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে এফ এফ পোর্টফোলিওস ইস কাউন্ট পোর্টফোলিওস ইস গ্রেটার দ্যান জিরো ঠিক আছে ওকে गिटे कमिट कर दी गिट एड दें गिट कमिट माइनस एम ओके ये जेट कर लगभग मेन इनफरमेशन गो के फिक्स कर फिलल Okay. Then git push Heroku master. Okay, I'm going to comment here again. So I can just refresh. Okay, great. So I'm going to see project icon. Okay, so I'm going to show it. Okay, so I'm going to run the project icon. Okay, so I'm going to run it. ওকে তো এই সার্ভিসেসগুলো এখন সার্ভিসেস এবং পোর্টফোলিও এগুলোকে আমরা আশা করছি নিজে থেকে অ্যাড করে নিতে পারবো ঠিক আছে ওকে তো আমরা দেখে ফেললাম প্রজেক্ট কীভাবে আপ করতে হয় এবং ছোটো ছোটো কয়েকটি বাগ ছিল যেগুলোকে আমরা ফিক্স করা ট্রাই করলাম আমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা লারভেলের ব্যাপারে একটু শেখার চেষ্টা করব ছোটো একটি প্রজেক্টের করার মাধ্যমে তো এছাড়াও হয়তো যদি আমরা প্রজেক্টকে খেয়াল করি তাহলে হয়তো দুই একটি বাঘ রয়ে গেছে এখনও এটা আমরা এখন যে পর্যন্ত আসলে শিখেছি নিজেরাই বাঘগুলোকে ফিক্স করে নিতে পারবো तो आशा कर सब पर्यत क्लियर कारो जदि को प्रब्लेम थे थे तो कमेंट सेक्शने जाना ही जोटा फार्स सम्भव हमें ट्राई करब रिप्लै देर और जो अन्न के जेने थे तो से अन्सार कर दी ओके ओके तो आशा कर प्रजेक्ट करार पर अनेकटा कन्फिडेंस बिल्ड आप लारावल बेपारे और बड़ो को प्रोजेक्टे क्च कर ट्राई करब ओके ओके थैंक यू सी इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट